no citoplasma, o piruvato pode ser reduzido a lactato se essa for a única forma para regenerarmos o nada mais necessário para a glicólise. No entanto, se tivermos oxigênio no sistema, e se este oxigênio puder, portanto, receber os eleitrões do nada H, o piruvato não é transformado em lactato. Nesse caso, o piruvato pode entrar num compartimento especial chamado mitocôndria. Aí existe um complexo enzimático de grandes dimensões chamado desidrogenase do piruvato, cuja função é começar a retirar eletrões desta molécula. Esta enzima contém uma zona central, aqui representada, rodeada de várias zonas, que não estão aqui representadas, e que contêm atividades enzimáticas distintas. Cada uma dessas outras zonas, que está colocada em volta deste centro, contém cofatores diferentes necessários para a execução da reação enzimática. Entre esses cofatores encontram-se alguns derivados de vitaminas, como por exemplo a tiamina, também chamada vitamina B1, a lipoemida e a flavina. No ambiente enzimático, a tiamina dá origem a um carbanião, representado aqui a cor laranja. Este carbanião pode reagir com o grupo cetona do piruvato, que recebe um protão de um aminoácido circundante o centro ativo, transformando-se então num grupo hidroxil. Nesta estrutura, torna-se bastante fácil retirar este grupo carboxil sob a forma de dióxido de carbono, uma vez que os eletrões que se irão libertar desta ligação podem ser recebidos pela tiamina. Este grupo hidroxietil, que é representado a vermelho, que é o que sobra do piruvato, vai agora ser transferido para a lipoína. Numa reação que simultaneamente regenera a forma original da tiamina, permitindo-lhe reagir novamente. O grupo acetil que está na lipoamida vai agora ser transferido para uma coenzima especial, chamada coenzima A. O produto obtido chama-se acetil-CoA e, seguidamente, a lipoamida é transformada outra vez na sua forma fechada após lhe termos retirado dois eletrões que são recebidos por um nada mais. Neste processo, portanto, a partir de um pirovato, vamos obter uma molécula de acetilcoenzima A, uma molécula de nada H e uma molécula de dióxido de carbono que, por ser gasosa, se afasta do sistema quase imediatamente. O acetilcoa, seguidamente, é oxidado ao dióxido de carbono numa via metabólica chamada ciclo de Krebs. Nesta via metabólica, o acetil-CoA reage primeiro com oxaloacetato, numa reação catalisada pela sintase do citrato. Nesta reação, a coenzima A é retirada, o grupo acetil é adicionado ao carbonil do oxaloacetato e obtemos um ácido tricarboxílico, o citrato. A enzima aconitase agora isomeriza o citrato em isocitrato, modificando a posição deste grupo hidroxil. O isocitrato é descarboxilado, ou seja, este grupo carboxil sai como dióxido de carbono e libertam-se dois eletrões. Este produto, o alfa-cetoglutarato, é quimicamente semelhante ao piruvato por ser também um alfa-cetoácido, ou seja, contém um grupo cetona à beira do grupo ácido carboxílico. Vai, por isso, reagir de forma semelhante ao piruvato, numa enzima semelhante à desidrogenase do piruvato e que se chama desidrogenase do alfa-cetoglutarato. Esta enzima, que também contém como a desidrogenase do piruvato tiamina, lipoamida e flavina, vai retirar um dióxido de carbono e dois eletrões desta molécula e juntar-lhe uma coenzima A, produzindo uma substância chamada succinil-CoA. A eliminação da coenzima A desta substância para originar succinato liberta energia, que é utilizada para fosforilar um dinucleótido. Existem duas enzimas que catalisam esta reação. Uma delas fosforila o GDP, outra fosforila o ADP. 
pode-se por isso obter ATP ou GTP. Energeticamente, a hidrólise do GTP liberta exatamente a mesma energia que a hidrólise de um ATP. E, portanto, podemos considerar estes GTPs como perfeitamente equivalentes ao ATP. Este succinato tem agora de ser novamente reciclado em oxaloacetato. Se olharmos para a estrutura, vemos que a diferença entre o succinato e o oxaloacetato reside apenas na presença de uma ligação C duplo bom num destes dois carbonos. Os passos que medeiam entre o succinato e o oxaloacetato destinam-se, portanto, a introduzir esse grupo carbonil. Primeiro, o succinato é oxidado a fumarato, libertando-se dois eletrónicos, que são recebidos por um fado que se transforma em fado H2. Ao contrário do costume, estes eletrões não são recebidos por um nato mais, porque o potencial elétrico dos eletrões que estão no succinato é superior ao potencial elétrico do nato mais, e os eletrões não se movem espontaneamente para potenciais elétricos mais baixos, mas apenas para potenciais elétricos mais elevados. O fumarato é então hidratado a malato, e a desidrogenase do malato retira-lhe dois eletrões, regenerando o oxaloacetato. A capacidade de utilizar acetil-CoA neste ciclo depende, portanto, da quantidade de oxaloacetato disponível. Se tivermos uma grande quantidade de oxaloacetato, podemos estar simultaneamente a utilizar uma grande quantidade de acetil-CoA. À medida que o tempo passa, no entanto, a quantidade de oxaloacetato na mitocôndria diminui porque alguns dos intermediários do ciclo de Krebs podem ser utilizados para outras vias. Por exemplo, o alfa-cetobutarato pode ser transaminado a glutamato e isto diminui a quantidade de succinil coa que vamos obter. À medida que isto acontece, portanto, a nossa capacidade de regenerar oxaloacetato vai diminuindo. Podemos também retirar intermediários do ciclo de Krebs de outras formas. Por exemplo, o succinil coa pode ser utilizado para sintetizar a porção orgânica do hemo, constituinte da hemoglobina e dos citocromos, diminuindo ainda mais a nossa capacidade de regenerar oxaloacetato. Também o oxaloacetato pode ser utilizado de outras formas. Por exemplo, além de ser utilizado em transaminação para dar origem ao aspartato, pode ser utilizado na gluconeogênese, depois de ser transformado em fosfonol privado. É por isso muito provável que, à medida que o tempo passe, os intermediários do ciclo de Krebs se esgotem quase completamente. E se deixar de ser possível regenerar o oxaloacetato, chegaremos a um ponto em que já não há oxaloacetato na mitocôndria para reagir com o acetil-CoA. E o acetil-CoA presente deixa, por isso, de poder ser utilizado. Por causa disto, é necessário haver reações que nos permitam recuperar a quantidade de oxaloacetato ou de outros intermediários do ciclo de Krebs. Essas reações chamam-se genericamente reações anapleróticas ou reações de reposição. São três. A primeira utiliza piruvato e é, portanto, importante quando existem ainda hidratos de carbono presentes entre os nutrientes. Nesta reação, a carboxilase do piruvato utiliza a energia da hidrólise de um ATP para juntar um dióxido de carbono ao piruvato e o transformar em oxaloacetato. Se não existirem hidratos de carbono, podemos produzir intermediários do ciclo de Krebs através da de desidrogenase do glutamato, que é uma enzima que utiliza um aminoácido proveniente da de degradação de proteínas musculares para obter alfa-cetobutarato. Esta reação produz uma substância tóxica, o amônio, que deve ser eliminada através da intervenção de uma via metabólica que ocorre no filho, o ciclo da ureia. Finalmente, podemos produzir succinil-CoA a partir de propionil-CoA, que é produzido a partir de ácidos gordos da cadeia ímpar e de alguns aminoácidos. Esta molécula é primeiro carboxilada, a metilmalonil coenzima A, numa reação que, tal como a reação da carboxilase do pirovato, utiliza dióxido de carbono e um ATP, e depois o metilmalonil coa é isomerizado a succinil coa, numa reação enzimática 
que exige a intervenção de um cofator derivado da vitamina B12. No ser humano, a vitamina B12 é utilizada como cofator por apenas duas enzimas e, por causa disso, as necessidades diárias desta vitamina são muito reduzidas. Nós obtemos-a a partir de carne de ruminantes, uma vez que ela é produzida por micro-organismos metanogénios que habitam no seu sistema digestivo. Pessoas com uma alimentação equilibrada não têm geralmente dificuldade em obter as suas necessidades diárias de vitamina B12 e conseguem até armazenar no seu fígado grandes reservas desta vitamina, que geralmente são suficientes para uma dieta totalmente ausente de vitamina B12 durante 3 ou 4 anos. Não é por isso frequente encontrar pessoas com deficiência desta enzima, a não ser entre indivíduos que tenham uma alimentação estritamente vegetariana, portanto desprovida de qualquer alimento proveniente de ruminantes, ou então em indivíduos que tenham falta de uma proteína chamada fator intrínseco que está presente no nosso estômago, que é absolutamente indispensável para absorvermos a vitamina B12. A ausência desta vitamina tem como consequência uma forma especialmente grave de anemia, que se chama anemia perniciosa, que não pode ser revertida, como a maioria das anemias, por um maior aporte de ferro. Para curar a anemia perniciosa, é necessário ingerir quantidades bastante mais elevadas de vitamina B12 do que do costume, a fim de assegurar que mesmo na ausência de quantidades apropriadas do fator intrínseco, o corpo consegue absorver a quantidade necessária de vitamina B12. Hoje em dia, com a síntese desta vitamina no laboratório, qualquer suplemento vitamínico contém cerca de 1000% da dose diária recomendada desta vitamina, e é, por isso, relativamente fácil suprir deficiências destas. A regulação do ciclo de Krebs faz-se fundamentalmente a nível da desidrogenase do isocitrato, da desidrogenase do alfa-cetobutarato e da sintase do citrato. As duas desidrogenases são inibidas por excesso de nada H ou de ATP, ao passo que a sintase do citrato é inibida por um excesso de citrato. Portanto, à medida que o ciclo de Krebs progride e se produz em grandes quantidades de nata H, ele vai ficando progressivamente inibido. Primeiro a desidrogenase do alfa cetobutarato depois a desidrogenase do isocitrato, e, portanto, vamos acumular citrato. Esta acumulação de citrato faz, por sua vez, com que o acetilcolato deixe de poder reagir com o oxalocetato. Convém notar que em nenhuma reação do ciclo de Krebs intervém o oxigênio como reagente. No entanto, o ciclo de Krebs não pode ocorrer na ausência de oxigênio. Isto acontece porque, para que o ciclo de Krebs ocorra, é absolutamente necessário que todos os seus reagentes estejam disponíveis, o que inclui nada mais. Na mitocôndria, o nada mais só está disponível quando o nada H deu os seus eletrões ao oxigênio. E, portanto, sem oxigênio, o nada H que está na mitocôndria não pode ser regenerado em nada mais e nada disto irá ocorrer. 